in this session, we want to talk about three things that are trying to steal your joy. で、このセッションではですね、私たちの喜びを奪ってしまう3つのことをお話ししたいと思います。So would any of you like、to have more joy? 皆さんは喜びをもっと持ちたいと願っていらっしゃいますか Now, some of you obviously don't think you need any more. まあ、ある人はですね、もう喜び、私は十分持ってるっていう人もいると思います。So you obviously have so much joy you can't handle anymore. もう、あの、抱えきれないぐらい喜びを持っているので、もうそれ以上はいらないという人がいると思います。So、それを私たちに分けてほしいと思います。Today, to to でもですね、今日はですね、神様が私たちに備えてくださっている喜びをもっと私たちが発見するにはどうしたらいいかということをお話しします。Now, did you know that God actually made you to have joy? 皆さん、神様はですね、皆さんが喜びを持つように、初めから作ってくださったということをご存知でしょうか。He put inside every person the desire and the need and the capacity for joy. 神様はですね、私たち一人一人がですね、喜びを持って、またそれをもっと求める、そういう可能性を持って作ってくださったんです。Now, I have delivered many babies. I'm a medical doctor. 私はお医者さんなのでたくさんの,あの赤ちゃん出産に立ち会ってそれを出産を助けましたでも残念ながらですねどんな赤ちゃんでも喜びながら生まれてくる赤ちゃんを見たことがありません we're, we're all born、like、this. みんなこのような感じで生まれてくるんですね Everyone is born angry. みんな怒りながらあの生まれてきます。But then we begin our journey to search for joy. でもここからですね、私たちが喜びを発見する旅路を始めるんですね。But do you know why all humans have the capacity for joy? じゃあ皆さん、どうしてですね、私たち人間は皆、喜びを持つそういう要領というか、可能性を秘めていると思いますか It's because we are made in God's image. なぜならば私たちは神の見姿に似て作られたからですね。And God is joyful. 神様は喜びに見ておられるお方です。And he wants us to share his joy. そして神様はですね、神様の喜びを私たちと分かち合いたいんですね。And in Nehemiah 8 and 10, it talks about the joy that God has. ネヘミヤ書の、えー8章の10節には神様を持っている喜びについて書いています。主を喜び、祝うことこそ、あなた方の力の源である。そして、私たちの力の源である。神様が人間を作られたのはですね、神様は自分の喜びを誰かと分かち合いたかったんですね。そのために人間を作られました。God wants to share his joy with us. 神様は自分の喜びを私たちと分かち合いたいんです。アダムとイブは罪を犯す前はエデンの園において神様と神様の喜びを全部分かち合っていました。けれどもアダムが罪を犯したときにアダムとエヴァは神様の喜びをから切り離されてしまいました。そして悪魔の目的は私たち人間がですね神様の愛と喜びから切り離されることなんですね。でもイエス様はですねアダムが失ってしまった神様との関係を取り戻すためにこの世に来てくださいました。そしてこのイエス様を通して私たちは神様の喜びと神様の愛をもう一度経験することができるようにです。And Jesus said to us when he was here that he wanted us to share in his joy. そしてイエス様はこの地上におられた時にイエス様は彼の喜びを私たちと分かち合いたいと言われたんです。で、ヘブルス賞の、えー、ところにはですね喜び、目の前に置かれている喜びのゆえに十字架を忍ばれたと書いています。So 
foresee the joy that he wanted to share with you and me. イエス様が十字架にかかられたその苦しみを通られたあ耐えられたのも私たちと喜びを共にする私前に置かれた喜びがあったからということにが書かれています。So all humans are born With the capacity for joy and looking for joy. ですから私たち人間はどんな人でもですね、喜びを持つことができるように、その可能性を持って生まれているんですね。The same way we're all born with the capacity for love and we're looking for love. それはですね、私たちが愛,愛されるその可能性、その要領を持って生まれてきたのと同じことですね。And Satan wants to, to distract us. So、that we never find God's love or God's joy. でも悪魔はですね、それを邪魔したい、妨害したいんですね、私たちが愛と喜びを受けることができないように。So、us もしですね、イエス様が私たちが必要なすべての愛と喜びを提供してくださっているにもかかわらず、like、need, それはこの滝のようにですね、私たちが必要なものをすべてイエス様は流してくださっているんですけれども。But Satan does not want you to discover that、uh, waterfall. でも悪魔はですね、この神様の,あの滝を見つけてほしくないんですね。He doesn't want you to discover God's love or His joy. もちろん悪魔はですね、神様の愛も喜びも見つけてほしくないんです。So he provides lots of distractions to distract us away from God. ですから、私たちを神様の愛と喜びから、目を離すようにいろいろな妨害、障害物を置いているんですね。So say, oh, this, それはですね、愛と喜びを見つ,ける見つけるためにこれをやってみなさい、あれをやってみなさいって、そっちに目を、神様から目をそらすようにいろんなものを置いているんです。でも、悪魔の方法を使ってみても、私たちは喜びを見出すことができません。ただ、時間を浪費してしまうだけです。So today we want to discover some of Satan's distractions so we can find real joy. で、今日はですね、どのようなものを使って、悪魔が私たちの邪魔をしているのか、それを見つけて、私たちが本当の喜びを見つける助けになればと思っています。Now, I want to tell you a little bit about my story. で、私の話を少しお話ししたいと思いますけれども。Because it's probably a little bit unusual for a medical doctor to be talking in a ministry setting. まあ、このような教会のミニストリーとか、集,あの集会でですね、お医者さんが、まあ、お話しするっていうのはあんまりないと思いますので。School, I, I become, まあ、私がですね、医大卒業した時はですね、まずは麻酔になりたいと思ってたんです。で、あ、麻酔になろうと思いました。まあ、教会の,あのミニストリーの働きとかですね、精神科医とか、そういうメンタルヘルスのことに関わりたいとは思っていませんでした。Now, me, to to で、人々はですね、なぜ麻酔として人を眠らせるようなことをしたいんですかと聞かれましたけど、まあ、麻酔っていうのは、お医者さんの中でもそんなに人気のあるあの専門じゃありませんから。But that's because we don't have our own TV show. まあ、麻酔に関するあのテレビドラマともないですし。Because a surgeons, they get their own TV show. あの手術外科医とかね、あの外科医のそういうドラマとかいっぱいありますよね。But you can imagine how exciting an anesthesia TV show would be. でも麻酔のドラマってどんなに<笑>あのエクサイティングなって皆さん考えてみたらわかると思いますけど。So that's why there's no TV show and no children grow up saying, I want to grow up to be an anesthetist. But you probably don't know that anesthesia is the most, it's God's favorite medical specialty. けども、麻酔っていうのは神様が最も好まれるあの分野なんですね。なぜならば聖書ですね、神様がした一番初めの医療行為というのは何でしょうか、well, he put Adam to sleep. アダムを眠らせたということです。So、I knew that was his 
だから神様はその専門が大好きなんですね。So、I knew that was God's will for me. だからそれは神様の御心だ、私に対する御心だと思いました。But there were other wonderful things about anesthesia. でも、あの麻酔医としてもっといいことはですね。It was all about controlling other people. まあ、この麻酔は割と人をコントロールできるんですね。And that was very appealing to a man. まあ、それは人間にとってはとってもあの魅力的ですよね。Because we controlled The, all the, the life functions of a human during surgery. まあ、あのこの手術の間ですね、いろいろな人間の、まあ、生命維持の機能っていうのを、まあ、その手術の,あのしている人がコントロールしているわけですから。Anesthesia, そして、麻酔医のことはですね、患者はあの何でも言うことを聞くんですね。患者とですね、患者を説得しなくてもいいんですね。あなたあの、眠らせてもらいたいですかとか、明日眠らせてもらいたいですかとか、今ですかとか、いちいち説得する必要もありません。Because I know as soon as the syringe is empty, they're asleep. まあ、この注射器を入れたら、もうすぐにその人は眠るって分かってるからです。そして、まあ、麻酔科医の使うその麻酔薬っていうのは大抵ですね、即効性があるんですね。So、people, told, ですからですね、別に患者を説得する必要もないし、まあ、その何でも言うことを聞いてくれるし、あのその薬っていうのは即効性があってすぐ効くんですね。But what was even the best part of anesthesia? でもあの麻酔医として一番良いところは was, I didn't have to listen to anyone talk for more than 10 seconds. あの患者さんの話をですね、10秒以上聞かなくてもいいっていうことです。Because I could be very friendly and warm, but I knew that as soon as the syringe was empty, they were quiet. ですからですね、まあ、あのすごく優しくですね、あのジェントルにお話ししても10秒だけ聞けば、注射を入れた途端にその人は眠ってしまうと分かっているからです。But I had a problem. でも私は問題がありました。I worked at a small hospital. 私は小さい病院で働いていたんですけど、in a small town where I lived. まあ私があの住んでいたところはまあ小さい町でしたので、we only did surgery in the mornings. で手術はです、ね、午前中しかないんですね。So、in the afternoon, all the anesthesia doctors had to become general doctors. ですから、この麻酔医はです、ね、午後はです、ね、一般診療をしなければなりませんでした。Well, general doctoring is very different from anesthesia. この一般診療というのは麻酔の仕事と全く違う分野ですね。Because, uh, in general doctoring, no、one does what they're told. この一般診療ですはですね、誰もですね、お医者さんがこうしなさいって言っても言うことは聞かないんですね。And the medicines work very slow. If even if anyone bothers to take them. そしてその一般診療で出す処方する薬っていうのは効果が現れるのだいぶ時間がかかってあの、まあ、それを飲まない人も言うこと聞かない人もいるんですね。And in general doctoring, people talk for more than 10 seconds. そしてまあ一般診療に来る患者さんは10秒以上話しますし。And after 10 seconds, I lose interest. 私は10秒ぐらい聞いたらですね、もうなんか興味なくなってしまうんですね、患者さんの話に。Unless they're having trouble sleeping. まあ、眠りに問題があるという以外はですね、興味がないんですね。I was very good at helping that. まあ、眠りの問題は私が助けることができる分野ですから。But there was another, there was another aspect to general doctoring that I found very,、um, very surprising. そして一般診療の,あの患者さんを見る中で私があの驚いたというかあの今まで経験したことがなかったことがあったんですけど何か人々はですね2種類の痛みを持ってお医者さんに来るということです。私はその痛みには2種類あるっていうことが知りませんでした。肉体的な痛みということはよく分かっていましたけど、もう1種類の痛みがあるということは分かりませんでした。Well, the other pain is emotional pain. もう1つは心の痛みですね。And emotional pain is more common. で、心の痛みってはまあ一般に多くの人にあるものです。It lasts longer. そしてまあ肉体的な痛みよりもっと長くあの痛みが続くし
またそれによってもできなくなることもたくさんあります。そしてそれを治療するのはとても難しいです。So、it was very awkward for me because I didn't know anything about emotional pain. でも私は心の痛みについて何も知らなかったので、とても困りました。See, the school I went to, to graduate, you had to have your personality removed. まあ、医学とかですね、医学の学校ではですね、そのまあ感情的なものはなしにしないと医療行為ができないんです。They made us into machines to,、uh, so that we could treat machines. 私たちが機械のようになること、で機械のように患者さんを扱うっていうふうに教えられました。Feelings were not important. 感情とかは全然重要じゃないと。でもいろんな患者さんがですね自分の気持ちとか感情心の問題で私のところにやってくるんですね。So、I didn't understand what they were talking about because I didn't have any feelings or emotions。だから何の話かよくわからない私にはわからないんです私はあんまり感情とかあ,のあんまり出さない人でしたので。You see, in anesthesia, the goal of treatment is that you would be awake with a pulse. And breathing on your own. そして麻酔としてですね治療のゴールはですねあの目がちゃんと覚めることそして脈を打っているか息をしているかなんですね。So、でも私のところにやってくるこの患者さんたちはですね目を覚めているし脈もあるし息もしてたんですね。So、I said, What more do you want? だから一体何が問題なの何を治療してほしいのという感じです。Who cares about feelings? You have a pulse. まあ,あの息があるのに自分の感情がどうのこうのって一体何の問題と思いました。But something that really、caught my interest でもとっても興味深いなと思ったのは was that、so、many of the people who came to see me with emotional problems were Christians. ところはですね、この心の問題で私のところに来た患者さんの多くがクリスチャンだったということです。I didn't know Christians had emotional problems. クリスチャンがですね、心の問題があるって知りませんでした。私が育った教会はですね、教会の人はみんないつもハッピーでした。They were always walking in God's victory all the time. いつもですね、神の勝利を持って歩いていました。No、one ever talked about emotional problems or even depression. 誰もですね、心の問題とか、感情の気持ちの問題とかで。あるいは鬱に関して話す人いませんでした。So so、so ですからもうたくさんのクリスチャンが私のクリニックにやってきたのでびっくりしました。クリスチャンがそんな問題を持ってるって知らなかったんです。So I asked them very politely, why are you talking to me about this, not someone at your church? そしてまあ私はですねあの、親切にその人に、あなたはこういう問題についてなぜお医者さんの私に来るんですか教会で誰かに話すべきじゃないですかと聞いてみたんですね。Well, they told me they were too ashamed to talk to anyone at their church. でも彼らが言ったのはですね、教会でこんなことを誰かに話すのはとても恥ずかしくて言えないと。They said everyone at their church was walking in victory happy all the time. 教会の他の人はみんなハッピーで勝利を持って歩いているから。They felt they were the only ones struggling with their emotions. 私だけがこんなふうに心の問題を抱えて、まあ、あの葛藤しているんだと思ってたんです。So、I said, Sit in my waiting area for half an hour. だから私はですね、じゃあ私の待ち合い室で30分ぐらいあの座っててみてください。あなたの教会のほとんどの人が私のところに来るのが分かると思いますよと。Yeah, you're not the only one. あなただけじゃないんですよと。So I felt so、bad for these Christians who were having emotional problems. だからクリスチャンが心の問題で葛藤している悩んでいるのが本当にかわいそうだなと思いました。They didn't know who to talk to or who to trust. 誰にこの話をしたらいいのか、誰を信頼して、この問題を、悩みを相談していいのかと。So、I started to try to help. だから、その人たちを何とか助けられないかなと思ってあの始めました。I started to treat depression and anxiety. うつや不安症を治療するようになりました。And to my surprise, people recovered. びっくりしたことにですね、彼らは良くなって回復していったんですね。To try it. まあ精神科医ではなかったんですけれども、まあ、あの一般診療の中でそういう人たちを治療していったということなんですけど
And we saw amazing recoveries. でもそれを通して、まあ、薬やそういう治療を通して医療的な治療を通して彼らはあの回復していったんですね。When people got on the right medicines, their depression and anxiety disappeared. 彼らがその症状に見合った薬を処方したところそのうちの症状が良くなっていったんですね。It was like giving them new glasses and they could think clearly like when you have new glasses you can see clearly. それはですね、いかにも視力が衰えた人にメガネを処方してあげて、ちゃんとしたメガネを処方されると、まあ、思考がはっきりしてあの、思考、はっきり考えることができるようになったんですね。So、we saw marriages recovered, careers recovered, relationships restored. でそれを通して、まあ、夫婦関係が良くなったし、えー、relationships. あ人と人間関係も良くなったし、えー Uh, careers. あで仕事も復帰できるようになりました。So, I was so、amazed at the recovery with medications. ですから、その回復がですね、この医学的な治療によって回復したということをびっくりしました。I thought everybody should be on medicines. まあ、それだったらもうみんな薬を使ったらよくなるんじゃないかと思いました。And that we should put it in the water supply. まあ、あの水の中にそういう薬を入れたらいいんじゃないかと。But God knew that I wasn't very balanced. でも神様はですね、私はあまりまだバランスの取れた考え方をしてないということを知っていました。So、で、まあ、このメンタルヘルスクリニックを始めてから何年か後に、My clinic had become so busy, I stopped doing anesthesia and I stopped doing general medicine. まあ、そこの患者があまりにも多くなったので、もう麻酔医としての仕事や一般診療はやめました。So、I had to admit one of my patients to the hospital for depression. で、まああの、私が扱っていた患者の一人が、まあ、うつということで、あの精神科の方に入院させなければならなくなりました。そして、まあ、その人と待ち続けて治療はしてたんですけれども、ある朝、その人とこうあの治療のために面会していたときに、She had a strange look in her eye, and a voice came out of her and said, Leave her alone, she's ours. 突然彼女の目つきが変わってですね、変な声が彼女からあの出てきたんですね。この人をあのほ,ほっといてくれあの。それ以上何もするなっていう声が聞こえたんですね。Well, what do you do about that? それはどうしたらよかったんでしょうかね。We didn't learn about that in school. 私は学校でそのことについてどうしたらいいか学びませんでした。We didn't learn about that in church. 教会でもそのことは教えてくれませんでした。あくまでについてはです、ね、カナダには悪霊はいないと知られていました。They were somewhere else. まあ他のところはいるかもしれない。So、we didn't have to deal with that. だから私たちは別にそのことをあの取り扱わなくてもいいと思っていました。So、I was very shocked. How did that demon get into my hospital? ですからびっくりしましたね。どうやってこの悪霊たちが私のクリニックに入ってきたのかなと思いました。So、I had to learn about spiritual warfare. だからそのことを通して霊的な戦いということを学ばなければなりませんでした。And spiritual authority. また霊的権威ということも学ばなければなりませんでした。Because for the next two years, I had a demonic event in my office almost every month. なぜならこのその後2年間ぐらいですね、私の,あのクリニックに来る患者さんの中でですね、こういう悪霊現象が出るということがですね、ほとんど毎月起こっていました。It became a very strange clinic to work in. あのとても変なクリニックになってしまいましたけど。<笑> But I learned about So, I learned that there was a medical side to emotional problems and a spiritual side to emotional problems. So, I thought I was now balanced. But my training program was not completed. So, a few years later, my wife and I have a crisis in our marriage. まあ、夫婦の危機が訪れましたそして、まあ、感情的に私たち2人ともボロボロになってしまったんですね。See, we married, we we 私、結婚した時は私たちはパーフェクトなカップルだと思っていました
And Kathy knew that she could change me and fix me if that was necessary. Kathy さんはですね、何か私に悪いことがあれば、私が助けてこの人を変えることができると思っていました。But we just thought on our wedding day that everything would be perfect forever. そして結婚式の日はですね、あの私たち夫婦は完璧だ、素晴らしいと思ってたんです。And I'm sure you would agree that we haven't changed a bit. 皆さんあの、この写真と私たち今も全然変わってないと<笑>思ってくださると思います。That's not nice. They laughed. <笑>ちょっと笑われたってショックですね。<笑> so, so we were, our marriage was really suffering. ですから、まあ、結婚生活、夫婦生活がとても危機状態、難しい状態になりました。So、I decided Kathy needed help. だからキャシーさんは何か助けが必要だと思いました。で、カウンセラーのところに行くべきだと思いました。で、まあ、彼女のためにサポートのために一緒にカウンセラーに行ってあげようと思ったんです。But the counselor said we both needed help. でも、カウンセラーはですね、あなたもキャシーさんも両方とも助けが必要ですよと言われました。Well, that was a great surprise for me. 私にとってはびっくりの出来事でした。ところが素晴らしいことに神様はですね、エリアハウスの祈りの民主とするカウンセラーのところに私たちを導いてくれたんです。And he taught us something that was very new that I'd never heard before. そして彼らはですね、私が今まで聞いたことがない新しいこと、素晴らしいことを教えてくれたんです。And this was the key to the healing of our marriage. そしてそれがですね、私たちの夫婦生活、夫婦関係の,あの癒しの鍵となりました。He taught us that God wants us to be more than saved. 彼らはですね、神様は私たちがただ救われるだけではなく、もっとあるんだよということを教えてくれました。He wants us to be saved and transformed. 神様は私たちが救われるだけではなく、そして変化変えられること、変革されることを願っているということなんです。So I knew lots about salvation growing up in the church, but I knew nothing about transformation. 私は教会で育ちましたので、救いということはよく知っていましたけど、その変えられるという、変革されるその過程については何も知りませんでした。そしてその変えられるという過程がどういうことかということを教えてくれました。それはこういう感じです。God wants to give us a new heart. 神様は私たちに新しい心を与えたいと願っておられます。He wants to take our old, broken, scarred heart and replace it with His heart. 神様はですね、私たちの傷ついてボロボロになった心を取り出して、神様の新しい心を私たちに与えたいと願っておられます。So when we both went through that process, it healed our marriage. そしてそのプロセスを私たち両方とも、えー、ミニストリーを受けて、私たちは癒されました。そして私たちが癒されて回復してからですね、他にもこのような問題で苦しんでいる人がいるから、私たちも何か助けることができるんじゃないかと思いました。So、then, this, uh, で、それ以来、私は私たちはいろいろな国に行って、このセミナーをして教えています。So we teach marriage healing seminars and personal healing seminars and many things. だから結婚、夫婦関係の回復のセミナーや、あるいは個人の回復のセミナーや、いろいろなセミナーをしています。And our ministry is based online at my website. まあ私たちのホームページにあのこのミニストリーのことが書いてありますけれども。So if you visit drgrantmullen.com, there's lots of resources there. まあいろんなリソースがここに書かれています。And you'll have to use Google Translate. まあ、日本語にはなってないので、Google の翻訳を使ってください。<笑> so, uh, そして、この私たちが変えられた変革の過程を、まあ、説明しているいろいろなリソースもここに、えー、載せています。Now, the key verse to our whole ministry is this one. でも、私たちのミニストリーの、えー、キー、えーの言葉テーマの御言葉はこのローマ書の御言葉です。ローマ書の12章の2節この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。まあ、私は教会で育ちましたので、この御言葉はたくさんよく耳にしました。
but no one ever told me how to do it. でも誰もですね、どうやったらこ,うこのように心の一心することができるかということを教えてくれませんでした。So、to to to ですから今日はですね、どのようにしてこのことをすることができるかを説明したいと思います。So、I want to give you an easy to understand model of how to be transformed by renewing your mind. ですから私たちが心の一心、まあ、トランスフォームすらせるためにはどうしたらいいかという簡単なモデルを説明したいと思います。私たちの心が思いが一新されるならば私たちは喜びを見出すことができるからです。Now, the Bible says there's three parts to humans. 聖書はですね、人間にはこの3つの部分があると、領域があると言っています。Your body relates to the planet through your natural senses. 皆さんの体ですね、身体はこの地上とつながっています。And your spirit relates to the spirit world through your spirit. そして私たちの霊はですね、あのこの霊の世界とつながっています。And your personality relates to other people. そしてパーソナリティですね、私たちの人柄や人格は、まあ、横の人とつながっています。Now, what shapes your personality? あなたのこの人格はどんな形をしていますか your personality is shaped by two things. この私たちの人格パーソナリティというのは2つのことによってつく形作られています。It's shaped by the events of your past. あなたの経験した過去の出来事。But more important than the events, it's the conclusion you made about those events. でも、もっと大切なことはですね、何が起こったかではなくですね、その出来事を通して、あなたがどういう結論に至ったかっていうことなんですね。How you interpreted the event is more important than the, what actually happened. その起こった出来事をどのように解釈したかがですね、その出来事自体よりももっと大切なんですね。Because you can have two people have the identical experience, but very different interpretations. なぜならばですね、皆さん、2人の人が同じ出来事を経験しても、2人とも違った解釈をするということがありえるからです。まあ、簡単な例を挙げてみますと、聖書の中にありますね。Remember when the 12 spies went into Canaan and spied out the land? この12人のスパイがですね、カナンの地にスパイに行った時のことがあります。They had the exact same experience, but very different interpretations. みんな同じ経験をしたんですけれども、全然違う解釈をした人たちがいました。And their different interpretations changed the course of history. そしてその解釈の違いによって歴史が変わったんですね。So, as children, we can have The same experience as other people, but very different interpretations. ですから私たちも子供として周り他の人と同じような体験をしたとしてもそれぞれが違う解釈をしてしまうんですね。まあ、子供の時に起こった出来事というかた些細な出来事だったかもしれませんけれども。Another child going through that same experience, it would be a very, very、um, Upsetting event to them. でも同じ出来事を、まあ、小さな出来事も体験して他の人はですねものすごくそれが彼らにとってはあのひっくり返るような出来事という人もいるわけです。So、your personality is shaped by the events and your interpretation. だから私たちの人格というのはですね過去の出来事とそれに対する解釈によって形作られていきます。The bag of your emotions. そしてこの2つのことは私たちがこの心の袋と呼ばれているこの袋に溜め込まれていくんです。Now, this bag can be small or big depending on what you've lived through. この袋はですね、人によって大きさが違って小さい人もいるし、こんな大きい人もいるわけです。それはまあ,あなたがどういう体験をしたかによります。So, I want you to think about this man. でこの人をこの絵の人をちょっと考えてみてください。He has a very painful past. まあ、多分いろいろな辛い経験をしたんだと思います、過去に。And he believes a lot of lies about himself. そして自分についてたくさんの偽りを信じています。Because when bad things happen to him, he interpreted them very negatively. そして悪い出来事、嫌な出来事が起こったときに、彼はですねあの、自分にとって否定的なあの解釈をしたわけです。He believed that it was all his fault. 
それは全部私のせいだとか、no、one would ever love him. 誰も私のことなんか愛してくれないとか、no、one would ever trust him. 誰も私のことなんかあの信頼してないとか、He'll always be a failure. いつも自分は失敗者なんだとか、These are examples of how children can interpret painful events. 今言ったようなことはですね、子供たちがですね、いたあの傷つくような出来事を体験すると、このように解釈することが多いということです。So、this man has low self-confidence, low self-esteem. ですから、この人はですね、自己評価も低いし、自信もないんですね。And bad relationships. そして、まあ、人との人間関係がうまくいかない。But now he wants to become a Christian. でも、この人は今、クリスチャンになりたいとします。Now, How much does he have to improve to qualify for salvation? じゃあこの人が救われるためにはですねどのぐらいこの人は改善してあのいい人にならなければならないでしょうか、well, he doesn't have to improve at all. いや全然変わらなくても大丈夫ですねクリスチャンになるためには。Because Jesus comes to rescue us when we're at our worst. なぜならイエス様はですね私たちが最悪の状態の時にそこを救うために来てくださったからです。So he says the sinner's prayer and becomes a Christian. ですから、悔い改めの祈りをしてですね、この人はクリスチャンになります。Now, what happens to his three parts the moment after he becomes a Christian? じゃあ、クリスチャンになった瞬間ですね、彼のこの三つの領域はどうなるでしょうか、well, what happens to his spirit the moment after he becomes a Christian? 彼の霊はですね、イエス様を信じた瞬間にどうなっているんでしょうか、well, his spirit changes ownership. この彼の霊はですね、そのえー、と所有者が変わるわけです。His spirit moves from the kingdom of darkness into the kingdom of light. 暗闇の世界から光の世界に移されます。Now, what happens to his body at the moment of salvation? じゃあ彼の肉体はどうなるでしょうかイエス様を救われたその後。What happened to your body when you became a Christian? 皆さんがクリスチャンになった瞬間にあなたの体はどうなったでしょうか Probably nothing. 何も起こらなかったと思いますね。Now, the Bible says we do get a new body. まあ、聖書はですね、私たちはやがて新しい体をいただくと書いています。Much later. だいぶ後ですよね。And no、one seems to be in a big hurry to get it. 誰もその新しい体を早くなりたいっていう人はいないと思います。But what happens to his personality or that big bag the moment after he becomes a Christian? では、この人の人格ですね。この人が運んでいたこの大きな袋は、クリスチャンになった瞬間にどうなったんでしょうか Does that bag automatically disappear the moment he becomes a Christian? この袋はですね、クリスチャンになった瞬間に即座に消えていくでしょうか Or does his personality automatically change the moment he becomes a Christian? あるいは言い換えるとですね、イエス様を信じたその瞬間に彼の人格がですね、変わるでしょうか Did your personality automatically change when you became a Christian? あなたがクリスチャンになった瞬間にですね、あなたの人格や人柄は変わったでしょうか、so、prayer, じゃあ、彼がクリスチャンになった瞬間に、彼の人格や人柄は変わったでしょうか、so、彼がクリスチャンになった瞬間に、彼がクリスチャンになった瞬間に、彼がクリスチャンになった瞬間に、彼がクリスチャンになった瞬間に、彼がクリスチャンになった瞬間に、彼がクリスチャンになった瞬間に、彼がクリスチャンになった瞬間に、What does disappear at the moment of salvation? まあ、救いの瞬間になくなるものはですね。Your sins disappear at the moment of salvation. 皆さんの罪ですよね。救われたその瞬間にその罪は処理されるということです。But not your personality. でもあなたの人格、パーソナリティとか。Not your memories. あなたの記憶とか。Not all the interpretations. あのその出来事を解釈したその解釈とかですね。ですから、傷ついたその人格というのも、救いと一緒にあの持って運んで救われるわけですね。Now, in the Christian culture I grew up in, we, we, after we became a Christian, we looked like that picture. ですから、私が育った教会文化ですはですねあの、クリスチャンになると、まあ、この絵のようになるんですね。We just wrapped Christian clothes around the bag and learned Christian words and pretended that it wasn't there. まあ、クリスチャンの服を着せてですね、この袋もまとめて、まあ、正しい言葉を学んで、クリスチャンらしく振る舞うという感じです。And so we just always said we were happy all the time walking in victory. 私はいつもハッピーで、勝利を持って歩んでいると言,い、ま、言っていました。And we never talked about the bag of pain. そして痛みの袋のことについては一切話したことがありません
It was easier to pretend it wasn't there. まあ、それはなかったことにする方が、ないふりをする方が簡単だったからです。Also, we didn't know what to do about it, so it's easier to just ignore it. そしてもちろんそれをどうしていいかわからなかったので、無視する方が簡単だったんです。Now, some people tell me, I don't have any bag. ある人はですね、私はそんな袋なんか持っていないという人がいます。I'm a Christian now, I'm perfect. 私はクリスチャンだし、もう完璧ですと。So I want to give you an easy test to tell if you might still have a bag. じゃあ、もしかしたらあなたはまだ袋をしょい込んでいるかどうか、あの簡単にわかるテスト、方法を今から言います。Do you ever overreact to anything ever? 皆さんは過剰反応したことはないですか今まで一度もないでしょうか ?If you do, you still have a bag. もし過剰反応したことがあるならば、まだ袋に何か入っているということです。Or do you ever underreact when you should react? あるいは感じるべきときに感じないあの、何か起こるべきときに起これないとかですね、そういうことはないでしょうか。You see, we all have a bag. まあ私たちみんなこの袋を背負い込んでいるんですね。We all have painful events in our past. まあ過去に傷つけるような出来事は誰でも経験していますそして自分についても偽りをみんな信じていますもしですねこの袋の中身を一回も取り扱ったことがないならばあなたはもしかしたらこんな姿かもしれませんこの人このクリスチャンはですね喜びに満ち溢れていますか Is he in victory all the time? この人はいつも勝利者でしょうか But does he know the truth of the Bible? でも、この人は聖書の真理を知っているでしょうか well, he has a Bible, but he doesn't know how to use it. まあ聖書は持ってるんですけど、それをどう使ったらいいかわからない。Does he have spiritual armor? じゃあ、この人は神の武具を身につけているでしょうか Yes, but he doesn't know how to use it. まあ身につけてるんですけど、どういうふうに使ったらいいかわからない。And he's trying very hard, but he's very frustrated. 一生懸命頑張ってるんですけども、本当にあの、えー、どうすることもできない、葛藤していますね。この人はですね、クリスチャンになったら、本当に喜びに満ち溢れると思っていたんです。But that's not what he's experiencing. でも残念ながら自分が体験していることはそうではない。So what is preventing him from walking in joy? では彼,彼がですね、喜びを持って歩むのを妨げているのは何でしょうか It's the bag of his past that he's still carrying. それはですね、彼があの背負っている過去のいろいろな出来事が入っているその袋ですね。Now, do you think he's a powerful evangelist? 皆さん、この人はですね、素晴らしい証人だと思いますかたくさんの人を神の国に導いていると思いますかクリスチャンがない人でがですね、この人を見て、あ私もあなたのようになりたいと言うと思いますか悪魔はですね、こんなふうなクリスチャンを全然恐れていません。こんなクリスチャンはですね、悪魔にとっては全然脅威でないからです。In fact, that is Satan's favorite kind of Christian. あ実際ですね、こういうクリスチャンを悪魔は大好きなんです。He loves Christians who are powerless and struggling. 悪魔はですね、もう力がない、あるいは葛藤しているクリスチャンが大好きなんです。Now, what percentage of Christians look like that? じゃあ、クリスチャンの何パーセントぐらいがこんな姿でいると思いますか Now, I know it's not a problem in Japan, but it's a big problem in Canada. まあ日本では、日本のクリスチャンはこんな問題はないと思いますけれども。カナダでは大きな問題です。Yeah, so、I have to talk about this a lot in Canada. カナダではこの問題をたくさんお話ししなければなりません。So there's a lot of Christians who look like this. 多くのクリスチャンがこのような姿で歩んでいます。And Satan loves it. 悪魔はそういう人たちが大好きです。Now, can you imagine how this man's life would be different? 皆さん、ちょっと考えてみなさい。この人の人生がどうやったら変わるのか。If he got rid of that bag, この袋を全部処理してたとしたら、stood up tall, この人はまっすぐに立つことができますし、learned how to use the word of God, 神の御言葉をどのように使ったらいいか分かりますし、how to use his spiritual armor, 神の武具をどういうふうに使ったらいいか分かりますし、and start to walk in his gifts, his calling, and in the power of the Holy Spirit. 
彼女はです、ね、彼はですね、自分の賜物を持ち始めますし、神様の油注ぎと、また、飯を受け取ることができるようになります。Do you think his life would look different then? そうすると、この人の人生は変わるでしょうか Do you think he would have more joy then? もっと喜びをこの人は持つことができるようになると思いますか Do you think he would be,、uh, more powerful in evangelism? まあ、もっと力強い証人、伝道者になると思いますか Do you think it would change his marriage? 彼の結婚生活が変わると思いますか In fact, Satan is very afraid of a Christian who's walking tall, free of the bag. 実際ですね、悪魔はですね、この袋を処理してですね、まっすぐに歩いているクリスチャンがとても恐れています。Satan has no defense against a Christian who's walking free of their baggage. 悪魔はですね、この袋を処理してですね、まっすぐに立っている。立って歩いているクリスチャンに対して何もすることができないんです。なぜならばこの袋を私たちが処理するならばですね、悪魔が私たちを狙う武器がなくなってしまうからです。So、ですから私たちが喜びを持って歩む鍵はですね、この袋の中身を全部処理するということです。Satan is very afraid of us having this conversation. 悪魔はですね、こういう話を私たちがこうしているということが大嫌いです。なぜならば、悪魔はですね、日本のクリスチャンたちがこの袋を処理するならば、もう悪魔は皆さんを止められないということを知っているからです。なぜならば、悪魔はですね、悪魔はですね、皆さんが自分の賜物と飯を受け取って、精霊の力によって歩み出すならば、それを止めることができないんです。So、he has many schemes to prevent you from coming to freedom. ですから、悪魔はですね、皆さんが自由になるのを止めるためのいろいろな策略を持っているんですね。It is not God's will for Christians to stay looking like that. でも、神様はですね、クリスチャンがこのような姿で歩んでほしいとは願っておられません。So you know so like、じゃあですね、どうして多くのクリスチャンがこのような姿で歩んでいるか、その理由をご存知ですか It's very simple. それはとっても簡単です。We don't talk about it. そのことについて話そうとしないからですね。まあ、否認しているわけですから、何も、そのことを話さない限り、何も変わりません。You can't be healed of a problem you're not aware of. 自分が気がついていない問題をからあの癒される、解決されるということはありません。So、Satan tries to convince you that you're fine the way you are, you don't have to change. ですから悪魔はですね、あなたはもうそれで大丈夫、変わる必要がないということを私たちにあの、ね、納得させようとするんです。So、that actually is the most common lie that I come across that keep Christians bound to their bag. ですからですね、それが一番最も多くある偽り、私たちが信じているですね、私は大丈夫、何もしなくてもいいと。それによって悪魔はですね、私たちが変える、変わらないようにしているんですね。Is, am, で、私はもう大丈夫、変わらなくてもいいっていう、そういう偽りです。Now, the next most common reason that Christians stay bound。そしてもう一つ、もう一つですね、クリスチャンが縛られてまでいる、次の理由は。Is, you were taught That that bag is your cross to bear for the rest of your life. 多くのクリスチャンがですね、その袋こそこは私たちがあの運ぶべき十字架だと教えられているんですね。And there's nothing you can do about it, so you might as well not try. そのことについて私たちは何もすることができないので、まあ、そんなことはやめた方がいいと。And that is a lie of Satan. それは悪魔の偽りです。Because Jesus came to set us free. Now, we don't have to wait for heaven. なぜならば、神様は私たちをこういうことから解放するために来てくださったので、天国に行くまで待つ必要はないんです。So、そしてまた、多くのクリスチャンがこのような姿で歩んでいる3つ目の理由は、なぜならば、まあ、帰りたくないからですね。まあ、これはあの救いの問題ではありませんから、こういう形でもこの人は天国に行くことができます。彼
ただ、まあ、張っていかなければならないと思います。喜びと勝利を持って歩んでいくことはできないと思います。So like. 私はですね、天国はこういう姿じゃないかなっていう絵があるんですけど、not, not, not so heaven, like. まあ、天国ではなく、神の国はこういう形じゃないかなと思うんですけど。When you enter the kingdom, you come in through the gate, which is Jesus himself. そして私たち神の国に入るときにですね、この一つのドアから私たちはこの神の国に入ってきます。And if you're two そして、イエス様は二つの道を選択しなさいというふうにあの提供してくださるんです。一つの道はですね、神様にこの袋を処理していただく。そしてそれから解放されて歩む道です。そしてもう一つの道はですね、もっと簡単短、短くてですね、あの多くの人がこっちの方が大好きなんです。And you just come into the kingdom and stay angry and bitter and in your pain. 神の国に入ってきてですね、それでもまあ痛みや苦々しさや怒りを抱えたまま歩くという。Who are living there, holding tightly to their bag. そしてですね、この袋をしっかりと握っている多くの,あの仲間たちと一緒に、えー、そのような道を歩むと。So、you can choose to stay bound to your bag. ですから、この袋をに縛られたまま歩むこともできるわけです。Or you can choose to let Jesus take it from you and be healed. あるいは、イエス様にその。袋を処理してもらって、その袋を持たないで、自由に歩むこともできるわけです。And if you choose the healing journey, there are three obstacles you need to be aware of. そして私たちがですね、癒しの道を、旅路を選択するならば、その旅路には三つの妨げとなる大きな障害物があるわけです。And these are three obstacles that want to steal your joy. この三つはですね、私たちの喜びを奪ってしまう障害となるものです。でもその障害物が何かということを私たちが知っているならば、そして神様は助けてくださり、あなたが続けてこの癒しの道を歩むことができるんです。そしてこの三つの,あの障害物というか邪魔をするものはですね、私たちの人間の3つの領域と関係しています。So、私たちの肉体的な問題、気分障害とかですね、それが私たちを邪魔します。There are spiritual problems that interfere with your joy. そして霊的な問題が私たちの旅路を邪魔します。Because Satan hates you. なぜなら悪魔は皆さんを憎んでいますから。And he wants to fill your mind with his lies. 悪魔はですね、私たちの考え、思いをですね、悪魔の偽りで満たしたいと願っています。もし皆さんがですね、過去にですね、こう傷つけられたり、痛みを抱えたとしたら、そこを通して悪魔は皆さんを痛めます、邪魔をします。But the good news is, Jesus wants to help you solve all three problems. でも、良い知らせはですね、イエス様はこのすべての3つの領域すべてで皆さんを助けることができるということです。So when I wrote this book, I held it right this time? Yes, because for some reason they printed this backwards. なんかこの本をですね、反対側から印刷したみたいですね。<笑> yes, in, in, in English, this is the front. 英語です。こっちが正面ですけど。<笑> But when I wrote this book, I divided this book into these three parts. この本を書いたときに、私はこの三部、三つの,あの部分に分けて書きました。So、第一部はですね、あのこのメンタルヘルスの問題について、それがあなたの喜びをどのように奪っていくかということについて書きました。で、第二部はですね、まあ、悪魔が。どのように私たちの思いを攻撃するかということについて書きました。Book, to, um, to the, そして第3部はですね、あなたの過去の傷について、それがどのようにあなたを傷つけて、まあ、この先ほどの袋ですよね、それをどのように処理するかということについて書きました。
そしてこの服を、えー、本はですねそれ,それぞれの問題についてどのように癒されていくかということを書いています。So、but the, but まあ今日この3つのことを全部あのお話しできませんけれども。まあ、その情報は全部この本に書いてあります。So like、ですから、メンタルヘルスの問題ですね。うつとか気分障害とか、そういうものが私たちの喜びを奪っていくということをみんな知っています。We'll、次のセッションでそのことについてお話しします。でこの袋の中身をですね、口を開けて見てみますと、その場所はとっても忙しい場所なんですね。You see, the way your baggage gets filled, この袋がどうやっていっぱいになるかと言いますと、まあ、傷つくような痛みを伴うような出来事が起こるとですね、悪魔はそこに偽りを入れてこようとするんですね。Will, will, will その自分の自己評価とかですね、自信をなくさせるような偽りを入れてくるんですね。Lies, で、その偽りを信じてしまうとですね、私たちはその偽りに力を与えてくださる、与えてしまう、サタンに力を与えてしまうことになります。そしてそういう偽りは全部この袋の中にしまわれているわけです。で、この袋っていうのは、あの、黙っていないんですね。Because if you believe Satan's lies, you have given him permission to remind you of those lies for the rest of your life. もし偽りを私たちが信じてしまうならば、それはですね、悪魔がですね、この偽りをいつも私たちに投げかけて思い出せている、そういう力を悪魔に与えてしまっているということです。And so when you go for prayer ministry with Elijah House, they teach you how to unload the baggage. ですから、エリハウスの祈りのミニストリーを受けるならば、どうやったらこの袋の中身を処理できるか、この偽りを発見できるかということを取り扱ってくれます。なぜなら、イエス様はですね、過去の私たちの出来事から来る痛みや傷を癒したいと願っておられますし、そして自分自身について信じた偽りを取り除いて、認識して取り除いて、新しい神様の真理を信じてほしいと、受け取ってほしいと願っておられるかです。Verse here, この御言葉ですね、ヘブル書章の4章の12節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。ですから、神の言葉と精霊の力によって、この袋の中身を全部処理することができます。You can't empty it yourself. You need Jesus help. この袋を自分で空っぽにすることはできません。神様の力が必要です。And in the spirit realm, Satan wants to attack your mind. そして、霊の領域ではですね、悪魔は私たちの思いを攻撃したいんですね。He wants to fill your mind with his thoughts. 私たちの思いをですね、悪魔の思いで満たしたい。And the easiest way for him to attack your mind is to just keep reminding you of all the lies that you've stored in the bag. そして一番簡単にですね、私たちの考えや思いを悪い思いで満たすことができるのは、この袋の中身、材料を使うということなんですね。So, so if you get rid of the bag, you have disarmed his attack on your mind. ですから、この袋を空っぽにしてなくすということはですね、悪魔が私たちを攻撃する武器を取り上げるということなんです。So that's why he doesn't want us talking about it. ですからですね、私たち、悪魔はこの袋のことに関して私たちが話してほしくないんですね。気がついてほしくないんですね。But if you address the problems in your baggage, you can look like this. でもこの袋を処理すると私たちはこういう姿になります。で、どのようにしてこの袋を処理しなくすかということはこのコリントの御言葉の通りです。私たちは肉にあって歩んでおいても肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で。要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な詩弁と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させます。
The weapons not of this world that we use to get rid of the baggage are forgiving and repenting. この戦いの武器は肉のものではなくという、その武器はですね、悔い改めと許しです。なぜなら、皆さんが許し、また悔い改めているときに、まあ、霊の世界ではこういうことが起こっているわけです。サイトン a n n o 私たちがですね、悔い改めて、また許すときに、悪魔はそれを阻止することができないんですね。これは私の大好きな見言葉です。The kingdom of God is not a matter of talk, but power. 神の国は言葉にはなく、力にあるんです。Talk doesn't change anyone. 私たちの言葉は誰も人を変えることができません。It's only the power of God and the truth of the scriptures that can set you free from all these problems I've described. ただですね、神様の力と、そして神言葉の力が共に働くときに、私たちの問題を解決し、人々を自由にすることができます。See, most of us look like、this. We're just sort of struggling through life. まあ、ある多くの私たちはですね、こういう姿、まあ、いろいろなことを葛藤しながら人生を歩んでいるわけです。Because no one's told us that there's an alternative. なぜなら誰もですね、もっと良い方法があるよと教えてくれなかったからです。でも、イエス様はですね、今日ですね、新しい乗り物で私たちのところに来てくださっているんです。そして、スって言うんです、ね。あなたは今、自由にされたいですかと語っておられます。そして、イエス様はですね、私たちが解放されたいと願っている以上に、私たちをもっと自由にしたいんです。But he's waiting for your permission. でも、あなたの許可が許可、あなたが許可を与えてくれるのをイエス様は待っているんです。And the key is to take your baggage to the cross. そして、鍵はですね、皆さんの袋を十字架のもとに持っていくということです。And you have to choose to give him your baggage the same way you chose to give him your sins. 皆さんはですね、自分の罪をイエス様の十字架のもとに、私たちと同じように自分の袋をイエス様のところに持っていくという、その選択をしなければなりません。So if, so if joy, もし皆さんが喜びを発見する必要があるならば、したいと思っていらっしゃるならば、健全な精神、思いですね。健全な心、健全な霊が必要です。And Jesus wants to give it to you and start today. イエス様はですね、今日から始めてそれを皆さんに与えたいと願っておられます。But we have to give him permission. でも、あなたの許可が必要です。So like、皆さんがイエス様に許可を与えたいと願っていらっしゃるならば、どうぞ今立ち上がってくださって、皆さんのために祈りたいと思います。<笑> So, Jesus, I thank you for this wonderful group that you brought together. Yes, I'm a kyo koko ni atsumete kudasata subarashi o hitori o hitori o kansha itashimas. And I thank you that no one is here by coincidence. We're all here because you brought us here. So, yes, I'm a ima kyo koko ni kora itashito bito a guzen kitana dehanaku anata ga mi kokoro ni yori koko ni tsurete kite kudasata to shinjimas. And you have something special for each one of us today. So, yes, I'm a kyo. ここにおられるお一人お一人に何か特別なことをあなたは語りたいと願っておられます。Jesus, 私たちはあなたが私たちにくださろうとしている喜びをすべて受け取りたいです。And we give you permission now to show us where our joy is being stolen. そして今私たちの喜びがどこで奪われてしまったのかそれを理解できるようにあなたに、えーそれを見つけるための許可を与えます。そして私たちの過去の痛みやそれを通して信じてきた偽りを発見するための許可をあなたに与えます。その袋から私たちは解放されて自由になりたいです。そして今日のセミナーを通してあなたが私に語ってくださるようにその許可を今与えます。So、we here, we 今日このセミナーをから帰るときに今,今まで以上に自由になることを本当にもっと軽くされることを願っています。
あなたが本当にそれほどまでに私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。